Hi guys, welcome back dito sa ating channel. So salamat at sinundan mo itong pangalawa nating video. This time is yung uh, ating uh, topic is about top 8 freelance jobs na makikita mo sa Fiverr na kung saan is you, you don't need a extensive experience or kahit no experience at all. So pwede kang pumasok sa ganitong klaseng uh, online job. Tuturok sa inyo kung ano yung mga bagay na isi-search dito sa Fiverr. So, bago tayo pumunta dun sa ating uh, list of uh, jobs, balik muna tayo dun sa point na kung saan is na, pinili muna na maging uh, freelancer. Number one, kailangan ma-identify ma muna natin is yung sino ang kliyente natin dito sa ating uh, work. Number one is uh, most of them is abroad. No? Ito, ito yung nasa mga bansa na ito na kung saan kulang yung uh, kanilang manpower. Hindi sila makapag-hire ng full-time na mga trabahador. So, ina-outsource nila through online. Ngayon, ang tanong is, paano natin makikita itong mga kliyente na ito or yung ating future boss? So, makikita mo yan sa mga online job portals. Tulad ng Fiverr, Upwork, Freelancer, onlinejobs.ph Ngayon, ang tuturo ko lang muna sa inyo ngayon is about Fiverr. Ngayon, bakit Fiverr? Kasi sa Fiverr, med madali lang. Walang masyadong requirements. Kailangan mo lang mag-sign up, mag-post ka ng gig, at pag maghanap ka ng iyong uh, kliyente, at magpasa ka ng application. Ganun na kadali. So now, kailangan muna natin gawin is uh, papasok muna ako dun sa aking uh, Fiverr account. Tuturo ko sa inyo kung ano yung mga isi-search na trabaho para dun sa mga beginners, yung mga wala pang masyadong uh, experience. No, it's totally no experience at all. I-skip muna natin yung mga may experience na kasi by default, alam na nila kung ano yung gusto nila. Usually, kung ano yung current day job nila, hanapin lang nila yan sa online, makakuha na sila ng kliyente. So, i-skip muna natin yun. Mag-concentrate muna ako dito sa mga beginners. So, Pasok muna ako sa aking uh, Fiber account. So, nandito na tayo sa ating uh, Fiber account, no? So, ito yung ating <coughs> profile. So, check muna natin. So, ito yung aking profile. Yan. Makikita natin. Makikita natin yung, ayan, yung I'm from Philippines. Nag-member ako nung September 2017 pa. Yung huli kong work is noong 4 months pa. So, sample ng mag- active gigs ko dyan is yung ito. Nagdodraw ako ng AutoCAD plans sa aking mga kliyente. Gumagawa din ng mga 3D presentations. Nagkakreate din ako ng mga presentation boards para sa kanila. Or, minsan, mayroon din ang papagawa ng AutoCAD plans. Ito yung mga sample gigs ko lang. No? So, balik tayo dun sa ating uh, search. Try natin maghanap ng mga jobs na babagay sa inyo kung less experience ka or no experience at all. Pero, itong mga jobs na ito is uh, possible na kaya mo naman. No? Kasi yung hindi naman ito masyadong uh, nangangailangan masyadong technical. Usually, ito is like nasa part ng kung, kung nasa office ka, parang ito yung nasa admin at saka reception na uh, department. So, try natin. No? Uh, halimbawa, dito is ito, yung virtual virtual uh, assistant So yan yung mga sample ng na nag-offer ng virtual assistant. So kunyari, nasa ano kasi ako ngayon eh, nasa selling mode. Pwede kasi ako maging client mode. So kung client mode ako, ito yung makikita ko, you no. Know? Pwede kong i-hire yung mga tao na yan. Sila ay mga virtual assistant. No, may rating yan. May 5 5 na naka na sila. May mga choices na so, yan ang mga part na ginagawa nila. Pwede silang data entry, web search, generation, yan no, makita nyo. Customer service. So, ayan, maraming nag-offer ng ganyang klaseng job as virtual assistant. Next is itong yung uh, social media manager. So, bawa, search natin yan. So, ito yung mga sample ng mga individuals na nag-offer ng social media management. Uh, yan sila, nagmamanage sila ng kanilang uh, kliente. Yung account nila is yung uh, Pinterest, Facebook, 
Instagram, YouTube, uh, LinkedIn, Google+, Twitter. So, marami silang minamanage. Although, like, kunyari, yung mababa yung bayad sa kanila, $30. Pero kung kaya mo naman humawak ng mga lima hanggang sampung uh, client, di much okay, di ba? So, kaya mo rin yan. Ito naman, YouTube Manager. So, alam naman natin na mahirap din mag-handle ng isang YouTube account, no? So, ayan, may mga tao na nag-offer ng uh, sila yung mag-manage ng uh, YouTube mo. Sila mag-create, sila mag-promote, sila mag-optimize, no? Sila yung bahala doon sa buong channel at saka buong video. Hindi ko alam pa paano yung uh, arrangement nila dyan. Siguro, uh, pinapadala na lang sa kanila yung content at saka yung mga video. Then, ito na lang yung mga individuals na ito mag upload tapos lalagay ng mga magta-type, maglalagay sa playlist, at mag upload Typing jobs. Meron din yan dito sa Fiverr. So, ito. Meron mga individual na nag-offer ng typing jobs. So, meron dyan yung mga, siyempre, pag nagta-type ka, so, pa mabilisan yan. Sila yung pinakamabilis. So, gamit nila yung mga normal uh, ginagamit sa mga data entry like yung mga uh, Excel, Word, PowerPoint. Okay? So, ayan. Marami sila nag, maraming nag-offer ng ganyang uh, job. So, pwede ka siguro dyan kung wala kang experience sa uh, actual work. Pero meron kang computer, may Excel ka, may Word. So, mabilis ka mag-type. Why not? Try mo rito. Audio transcription. Ito naman yung mga individual na nagtra-transcribe ng mga words na from video. Siguro, yung client nila, merong speech or isang video, pero kailangan ng write-ups. Kailangan ng uh, hard copy mula dun sa video na yung sounds nila. Sounds nila ito transfer sa printout. So, ito yung mga individual na ito na gagawa ng ganyang trabaho. Okay? So, kailangan mo lang dyan is may computer ka, may headset ka, meron kang maayos na uh, internet connection. Okay? So, pwede mo yung itry. Dito kasi, wala kang, wala kang ibang skills dyan, kundi makikinig ka rin lang, tapos isusulat mo yung mga maririnig mo dun sa video. Usually yan, is tinatransfer nila sa book. Gagawin nilang book, or ipapublish nila online. Siguro yung raw material is galing sa isang speech, or news. Siguro, may experience ka sa pagtuturo, no? Pero, hindi mo alam pa paano gagawin siya sa isang uh, online job. So, meron yan dito sa Fiverr, pwede kang tutor. Pwede kang tutor sa isang, sa chess, sa sports, no? Pwede sa mga subjects. Yeah, meron siya sa math, pwede sa mga kids, no? Pwede rin pa lang sa languages. Ayan, no? Top rated siya. Five, nagtuturo siya ng uh, Chinese. So, meron din sa programming. Yan. So, dito is kailangan mo lang time. Tapos, ka, siguro, ka-chat mo yung client mo. Ichu-tutor mo siya. Siguro, by chat. Or, hindi ko alam ko ano yung magiging uh, platform nyo or ways of communication. Pero, somehow, is, uh, yung pag-chutor, isa rin magandang talent. No? Isa rin, um, ibang skills din yan pag nagtuturo ka ng lalo pag yung mga bata. So, try mo rito. Malay mo, dito ka makuha ng permanenteng kliyente or baka maging kliyente mo rito isang school mismo. Okay? I-try nyo rin itong data uploader. So, itong mga data uploader na ito, sila yung nag-organize lang ng mga finished product na. So, kunyari, pwede itong mga pictures na i-upload, mga uh, article na kailangan mo rin i-update sa isang website, o kaya ipasang mga documents na kailangan i-proofread at ispasa dun sa isa pang kliyente. So, ayan, meron mga taong ganyan na nag-offer ng job. So, pwede mo lang silang gayahin kung gusto mo ng kanyang job, no? Data uploader. Nag-upload ka ng mga Word file, PDF, uh, pictures, o kaya video. O kaya minsan, nag-download ka rin dyan. Nag-download ka ng mga data na kailangan nila na ibibigay nilang instructions. So, yan. Marami rin ganyang uh, word dito. Gayahin mo lang sila kung yan ang gusto mong job or ganyan yung experience mong job. So, Pwede ka na pumasok sa freelance uh, work or online online job work. So ayan guys, na list down na natin yung mga type of work na pwedeng pasukin ng mga beginner, yung mga 
less experience or no experience at all. So, nilist down ko na dito. So, kayo nang bahala mag-search kung ano yung babagay sa inyong uh, work dyan. Depende rin kung ano talaga yung type nyo or background nyo kung saan kayo galing. Kunyari, um, anong course kayo graduate. Mostly, mostly dito naman sa mga work na to is uh, parang sa HR and admin, admin staff siya. Pero hindi naman ibig sabihin na uh, pag HR ka lang, ito lang kunin mo. May iba naman kasi talagang may talent naman na although graduate sila ng uh, management or HR, pero ibang klase ng uh, online job ang kinukuha nila. Ang bawa, kunyari, is uh, magaling sila mag uh, voice talent sila. Marunong sila maglapat ng mga baseline sa mga commercials or artwork. Magaling sila gumawa ng artwork, gumawa sila ng mga gumawa sila ng mga digital art. So, marami pa rin way, marami kang mamili. Yun ang maganda sa freelance job is pwede ka talaga mamili kung ano yung gusto mo. So, balik tayo dun sa sinabi ko nung una kong video is yung skill set. So, kailangan dito rin piliin mo yung skill sets na uh, babagay sa'yo. Kung mahilig ka sa uh, mag-internet talaga, sa YouTube, music, Eh, di doon ka sa YouTube. Pag mahilig ka mag-upload, nag-Facebook, maging Facebook manager ka. So, bahala ka na doon, no? Mahala ka na mamili ko ano yung babagay sa'yo or kung anong gusto mong i-grow. Tulad kunyari, isa kang teacher, gusto mong i-expand pa yung inyo, i-palaki yung profile mo about pagiging tutor. So, pwedeng nakakonek yun sa current day job mo or sa past experience mo. Pwede mong ituloy dito sa freelance job. So, I hope sa may natutunan kayo dito, sa aking shinir. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe, pwede kayo mag-subscribe sa akin. Pag meron kayong tanong, pwede nyong ilagay dun sa comment. So, itatry kong sagutin. So, sana nakatulong itong video na to para sa inyo. So, sana kita-kita tayo sa next video. So, yun muna guys. So, ingat kayo.